അതാ പറഞ്ഞ പിതാവ് ഞാൻ മാബുദി സമൂഹിന്റെ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർക്ക് ഉഗാണ്ടയിലെ മാമുദീസ കൊടുക്കാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൈകളിൽ ഉപകരണമായി നമ്മുടെ സഭ നശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതാ പണിയ പൊളിക്കുക പൊളിച്ചത് വീണ്ടും പണിയ പിന്നെയും പണിയ പിന്നെയും പണിയ ഞാൻ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഞങ്ങൾ തന്നു കഴിഞ്ഞ മിഷനിൽ ഒരു പള്ളി പണിത് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുള്ള പള്ളി വേണ്ടു ആളുകൾക്കൊന്ന് നിൽക്കണം മഴ കൊള്ളാൻ പാടില്ല ഇവിടെ പത്ത് കോടി ഉണ്ടായി നടക്കാത്ത സംഗതിയാണ് ഞാൻ എല്ലാ പള്ളികളും ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ തന്നാല് ഒരു പള്ളി നമ്മൾ തരാം വീട്ടിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ച് മിഷനിലേക്ക് വന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും തിരിച്ചു പോകാത്ത മിഷണറി മിഷണറി ജ്വലനം അതാണ് കേരള കത്തോലിക്ക സഭ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് ഇലചൂട് നിൽക്കുന്ന വലിയ അത്തിമരം വിശക്കുന്നവൻ അടുത്ത് വരുമ്പോ ഫലമില്ല എന്താണ് അത്തിമരത്തിന്റെ ഫലം അത് സുവിശേഷവൽക്കരണമാണ് ഈ ഫിയാത്ത് മിഷൻകാരെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ വേസ്റ്റ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് രണ്ട് ടൺ പേപ്പർ എടുത്താൽ ഒരു ടൺ പേപ്പർ ന്യൂസ് പ്രിന്റ് അവർക്ക് കൊടുക്കും അവർ ഇരുപത്തഞ്ച് ഭാഷകളിൽ സുവിശേഷം തർജ്ജമ ചെയ്തു ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കോപ്പി ബൈബിളുകൾ കാശ് മേടിക്കാതെ വെറുതെ കൊടുത്തു ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മെത്രാമാർ കൂടിയിട്ട് ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരു മുല്ലശ്ശേരിക്കാരനൊരു പയ്യനുണ്ട് അവൻ്റെ പേര് മോസസ് എന്നാണ് രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് മിഷൻ്റെക്ക് അവൻ അതിഥിയായിട്ട് വന്നു അവൻ ഉഗാണ്ടയിൽ ഒരു മിഷണറിയാണ് അച്ഛനല്ല കന്യാസ്ത്രീയല്ല അൽമായനാണ് കല്യാണം കഴിച്ച് അവൻ്റെ ഭാര്യയും അവനും അഞ്ചു മക്കൾ പാറാമത്തെ കൂട്ടി ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് മോസസ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ കുലത്തൊഴിൽ ആശാരിപ്പണിയാണ് അവൻ ഈ കരിസ്മാറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റിൽ കർത്താവിനെ കണ്ടിട്ട് കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ച് ജീസസ് യൂത്തിലൂടെ പിന്നെ കർത്താവിൻ്റെ മിഷണറിയായി അവൻ ഉഗാണ്ടയിൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ രൂപതയുടെ മിഷൻ ഞായറാഴ്ചയുടെ ആഘോഷത്തിന് എൻ്റെ കൂടെ അവൻ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് അവൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു പിതാവ് അച്ഛനായിട്ട് എത്ര കൊല്ലമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു മൊസ് മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലമായി പിതാവ് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ടിട്ട് ആരെയെങ്കിലും പിതാവിന് മാമുദീസ മുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കെട്ടിച്ച പെണ്ണുങ്ങളും ആണുങ്ങളൊക്കെ ദാമ്പത്യ ജീവൻ ജയിച്ച് കുട്ടികളുണ്ടായ ഞാൻ മാമുദീസ മുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉറച്ചതിനൊക്കെ കെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് മരിച്ചതിനൊക്കെ അടക്കിയിട്ടുണ്ട് രോഗത്തിനൊക്കെ രോഗമൊക്കെ രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒപ്രിസ്മ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് ഒറ്റാൾ ഇതുവരെ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് മാമുദീസ കൊടുക്കാൻ എന്നോട് പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു പിതാവ് എന്ത് ക്രിസ്ത്യാനിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി എൻ്റെ പോലെ ആശാരി ക്രിസ്ത്യാനിയല്ല ഇത് സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് തോമാസ് ലിഗ പാലയൂർത്ത് കെറ്റില് ഈ കൊട്ടയിട്ട് വെള്ളം കോരിയിട്ട് ആദ്യ മുഖ്യ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ഒരു കുടുംബമാണ് ഞങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല അല്ലേ ഇത്ര പത്രാസ് പറയാ ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ ഉണ്ടല്ലോ വലിയ പത്രാസ് പറയും അവൻ പറഞ്ഞ പിതാവ് ഞാൻ മാബുദി സമൂഹിന്റെ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർക്ക് ഉഗാണ്ടയിലെ മാമുദീസ കൊടുക്കാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൈകളിൽ ഉപകരണമായി ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർക്ക് ഞാൻ ഈ ഇവനോടി ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കുകയാണ് മോസസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മോസസ് നിന്റെ കൈയോ നിങ്ങൾ തന്നേടാ എന്തിനാ ചോദിച്ചു ആ കൈയിന്റെ സുഖം തോന്നുന്ന എന്റെ കൈമ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഞാനും നിങ്ങൾ പെരുന്നാൾ നടത്തി നടക്കുക ഞാൻ ഒരു പള്ളിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ പള്ളിയൊക്കെ നിറച്ച് പ്രസന്റിമാരാ ഒരു ചോന കോപ്പിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ സാറുണ്ടല്ലോ ഈ സി എം ഐ അച്ഛമാർക്ക് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മേലാപ്പ് എന്നാ എന്നെ പറയാ മോറീസ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തലയിൽ തൊപ്പി വെച്ച് തൊപ്പി വെച്ച് തൊപ്പി വെച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുക തൊപ്പി വെച്ചിട്ട് കറാപ്പൊണ്ടും തെളിക്കണം പൂവോണ്ടും തലയിൽ ഇടണം ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടിട്ടിട്ടിട്ടിട്ട് കയ്യൊക്കെ കഴിച്ചു അച്ഛനാണ് ആനവാദം ഓരോ പേരും നിർത്തിയിരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടു അപ്പൊ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു നല്ല ശേലുണ്ട് അയ്യായിരം രൂപ പോയാലും സംഗതി ഈ 
ചുവന്ന ഉടുപ്പും തലയില് തൊപ്പിയും ഈ പള്ളിയിലാൾ തലയില് ചീഞ്ഞ പൂവിന്റെ തഴ അതൊക്കെ ഇത് തലയിൽ ഇടുന്നത് അയ്യായിരം രൂപ പോയാലും എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി പിതാവ് എൻ്റെ കൂടെ നിന്നൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്നും മോനെ ഈ വിവരക്കേട് ഈ അച്ഛന്മാര് പള്ളിയിലെ പെരുന്നാൾ നടത്താൻ കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഓരോ കുന്ത്രാണ്ടങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തോ കേട്ട നിങ്ങൾ കൊടുക്കാതിരിക്കൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ കൊടുത്തോളണം ഞാനിത് പറയട്ടെ എത്ര പേര് കർത്താവിനെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അറിയിക്കാൻ നിങ്ങൾ വരാൻ തയ്യാറുണ്ട് ഈ ശക്തൻ നമ്പരാൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ആളുകളോട് കർത്താവ് സ്നേഹിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ നാമമല്ലാതെ മറ്റൊരു നാമം രക്ഷയ്ക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ എത്ര പേർക്ക് ചങ്കൂറ്റമുണ്ട് മക്കളെ നമ്മുടെ സഭ നശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതാ പണിയ പൊളിക്കുക പൊളിച്ചത് വീണ്ടും പണിയ പിന്നെയും പണിയ പിന്നെയും പണിയ ഞാൻ ഷംഷബാദിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞുമുറിയില എന്നെ കാണാനായിട്ട് ചിലടുത്ത് വരുമ്പോ കണ്ടു പോകുമ്പോ എന്നോട് പറയും പിതാവ് സങ്കടമായിട്ട് പാടില്ല എന്ത് പിതാവിന്റെ കക്കൂസ കണ്ടിട്ടെ പിതാവിന്റെ കിടക്കണ മുറി കണ്ടിട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തേ അതിൽ കുഴപ്പം സ്വർഗരാജ്യം ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലൂടെയുള്ള ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് നമ്മൾ പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് മർപ്പാപ്പ നമ്മുടെ മൗലികമായ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് സുവിശേഷം അറിയിക്കും നമ്മുടെ പള്ളികളൊക്കെ ഇന്ന് പെരുന്നാൾ നടത്തി കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യും ഞാൻ അതിന് എതിരെ എതിരെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പിതാവ് എല്ലാവർക്കും എതിരെ ഇല്ല കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നൊന്നും എനിക്കൊരു എതിരും ഇല്ല പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ സുവിശേഷവൽക്കരണം നടത്തുന്നതിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത് സുവിശേഷവൽക്കരണം നടത്തുന്നതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഒരു അമ്പത് ബൈബിള് ഒരു പാവപ്പെട്ട അമ്പത് പേർക്ക് കൊടുത്തു നോക്കിയേ നിങ്ങൾ ഒരു അമ്പത് പേർക്ക് ഒരു പ്രാർത്ഥനാ പുസ്തകം കൊടുത്തു നോക്കിയേ നിങ്ങൾ ഒരു ആയിരം കൊന്ത വാങ്ങിച്ചിട്ട് പാവങ്ങൾ കൊടുത്തു നോക്കിയേ സുവിശേഷവൽക്കരണം അത് മൗലിക ദൗത്യമാണ് അതിനാണ് പറയും ഞങ്ങൾ മിഷനറിമാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പിതാവെ പിന്നെ മിഷൻ സെൻ്റിൽ ചെപ്പ് കളക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ തേങ്ങ മാങ്ങ തേങ്ങ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അത് പള്ളിയിലെ മോണ്ടിട്ട് ലേലം വിളിച്ചിട്ട് കാശ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മിഷൻ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ സത്യമാണ് ദാനമായി നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു ദാനമായി നിങ്ങൾ മാർപ്പപ്പ പറയുകയാണ് ഈ മിഷണറി മാസത്തിലെ നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം ഒന്ന് മിഷണറി എൻകൗണ്ടറാണ് കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടാത്തവർക്ക് കർത്താവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയും സമറിയക്കാരി സ്ത്രീ വെള്ളം കോരാൻ വന്നതാ മഹാ പുകില് പിടിച്ച പെണ്ണ മഹാ സന്മാർഗേട് ജീവിച്ച പെണ്ണ അവള് വെള്ളം കോരാനെന്നല്ല വന്നത് കർത്താവിനെ കെണിയെ കൊടുക്കാനാണ് കർത്താവിനോട് അവള് ചോദിച്ചു കർത്താവ് അവളോട് ചോദിച്ചു നീ എനിക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളം തരുമോ അവള് പറഞ്ഞു നീ യഹൂദന ഞാൻ വിജാതിയ നമ്മൾ തമ്മിൽ പുലബന്ധമില്ല കർത്താവ് അവൾക്ക് തന്റെ സുവിശേഷം കൊടുത്തു അവളുടെ ജീവിതത്തെ കർത്താവ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അവള് ഗ്രാമത്തെ പോയിട്ട് ഗ്രാമം മുഴുവനെയും കർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഗ്രാമവാസികള് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ഇവള് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വന്നു ഇനി ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഇവള് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ല നിന്നെ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് മിഷൻ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുമുട്ടിയ കർത്താവിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാ അങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാത്തവൻ ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലെന്ന് കത്തോലിക്കൻ അല്ലെന്ന് എൻകൗണ്ടർ മൂന്ന് വിധത്തില് നമുക്ക് കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വായിച്ചിട്ട് ജറോം പറയുന്നുണ്ട് മനോഹരമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ദ ഇഗ്നോറൻസ് ഓഫ് ബൈബിൾ ഈസ് ദ ഇഗ്നോറൻസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് കർത്താവിന്റെ വചനം അറിയാത്തവനെ കർത്താവിനെ അറിയില്ല രണ്ട് മർപ്പ പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ കുർബാന പരിശുദ്ധ കുർബാന കർത്താവിന്റെ മരണത്തിന്റെയും ഉത്ഥാനത്തിന്റെയും ആഘോഷമാണ് മൂന്ന് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകള് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്ന് നശിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകള് 
ഞാൻ ഇവിടെ ആരാധനയോട് കൂടിയിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥന വെക്കുന്നത് മർപ്പാപ്പ പറയുന്നു യുക്രിസ്റ്റിക് അഡോറേഷൻ ഇസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഇവാഞ്ചലൈസേഷൻ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ആരാധനയിൽ നിന്നാണ് സുവിശേഷവൽക്കരണം ആരംഭിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെയും നമുക്ക് ഈ അസാധാരണ മിഷൻ മാസത്തിലെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വായിക്കാൻ പഠിക്കാൻ ആഴപ്പെടാൻ രണ്ട് പരിശുദ്ധ കുർബാന ജീവിതത്തിലെ ആഘോഷമായിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ മൂന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകളിൽ നമ്മുടെ ആരാധന പള്ളികളിൽ നമ്മുടെ കുടുംബ കൂട്ടായ്മകളിലുള്ള നമ്മുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന എൻകൗണ്ടറിങ് ജീസസ് കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടാത്തവർക്ക് കർത്താവിനെ കർത്താവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല രണ്ടാമതായിട്ട് പരിശുദ്ധ പിതാവ് പറയുന്നു മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അസാധാരണ മാസം നമുക്ക് മിഷണറി മിഷണറി പരിശീലനം വേണം കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചു രണ്ട് കാര്യത്തിലാണ് ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചത് തൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കാനും തൻ്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി തൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കാനും തൻ്റെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അയക്കപ്പെടാനും പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ വിളി ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കലിരിക്കാൻ മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അയക്കപ്പെടാൻ ഞാൻ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഞാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു സോളമൻ ആ സോളമൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഫാദർ മൈ പ്രൊഫഷൻ ഈസ് ദ പ്രൊഫഷൻ ഓഫ് മൈ ഫെയ്ത്ത് എൻ്റെ ജോലി എൻ്റെ ജോലി എൻ്റെ കർത്താവിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് നഴ്സുമാര് ടീച്ചർമാര് നമ്മുടെ വക്കീൽമാര് നമ്മുടെ എൻജിനീയർമാര് നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാര് ഞാൻ കാണുന്നൊരു വലിയ അപകടം ഉണ്ടല്ലോ വക്കീൽ പണി എടുത്ത് കാശ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ശോസ്ത്ര കാഴ്ചയിലിടും ഡോക്ടർ കാശ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പള്ളിയിൽ ആനവാതിൽ കൊടുക്കും ടീച്ചർ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വൈദിക വിദ്യാർത്ഥിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ കാശ് കൊടുക്കും നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ പറയേണ്ടത് പക്ഷെ നിങ്ങളെന്തും വിഷ പ്രവർത്തനം ചെയ്തു നിങ്ങൾ മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിന് നിങ്ങൾ അയക്കപ്പെടണം പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടണം ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടമാലിൽ പോയി മക്കളെ എൻ്റെ ദൈവമേ കണ്ടമാല് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടമാല് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒറീസായിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കൊന്നു കുഴിച്ചിട്ട സ്ഥലമാണത് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തിന്നുന്ന ചോറ് കുത്തി നിറച്ച് മല പോലെ എടുത്തിരിക്കുക നമ്മൾ കൊടുത്തതാ എന്നിട്ട് കറി ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു കറി ഉപ്പ് ഇനി ആഘോഷം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിളക് വരണം ഈ ചോറ് ഉപ്പിൽ മുക്കി തിന്നുന്ന മനുഷ്യൻ ഞാൻ അവിടെ നിന്നു ഞാൻ കാലത്ത് പോയതാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സത്യത്തിൽ സംഭവിച്ചു കാട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അവിടെ ജുഗുൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആദിവാസി അച്ഛൻ അദ്ദേഹം എന്നെ സഹായിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെ പുറത്തിങ്ങനെ നിൽക്കണം കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഡു യു വാണ്ട് ടു സീ ദ ഫോറസ്റ്റ് കാട് കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉവ്വ് എന്നാ വരാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ കാട് കാണാൻ പോയി കാട് കാണാൻ പോയപ്പോ ആളില്ലാത്ത സ്ഥലം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു മുള്ള മുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മുള്ളിക്കോട്ട ഞാൻ ചോദിച്ച എന്തെ കക്കൂസ വേറെ ഇല്ല എന്നാ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് മുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം കണ്ട് മുള്ളിയത് അവിടെയാ എന്റെ പേര് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജുഗിൽ അങ്ങാനും ഫോട്ടോ എടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ജുഗിലിനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പോയി കണ്ടത് ഞാൻ ഈ പോയി കണ്ടത് ഒരു മതത്തിലെ സിസ്റ്റർമാരോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കാടൊന്ന് കണ്ടാ കൊള്ളാന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ രണ്ട് കൊച്ചച്ചന്മാര് മൂന്ന് സിസ്റ്റർമാര് പ്രവിൻഷാളം ഒക്കെ ഉണ്ട് കാട്ടി വിട്ടു ഈ കാട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ഭയങ്കര മഴയാണ് കോരി ചൊരിയുന്ന മഴ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പുറത്ത് വന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ മദർ വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ മദറിനോട് ചോദിച്ചു മദറെ എന്റെ പൊന്ന് പിതാവേ ഈ ഉടുത്ത തന്നെ പിന്നെയും തട്ടി കുറഞ്ഞു കൊടുക്കായിരുന്നു കാരണം അലക്കാൻ മാർഗല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ മാർഗല്ല ടോയ്ലറ്റ് പോകാൻ മാർഗല്ല 
ഞാനും നിങ്ങളും മിഷനുകൾ കാണാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആർഭാട ജീവിതം നയിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആർഭാട ജീവിതം നയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മിഷൻ കാണാത്തത് കൊണ്ടാ ഞാൻ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഞങ്ങൾ തന്നു കഴിഞ്ഞ മിഷനിൽ ഒരു പള്ളി പണിത് കൊടുക്കും ഞാൻ അതിനുള്ള പള്ളിയെ വേണ്ടു ആളുകൾക്കൊന്ന് നിൽക്കണം മഴ കൊള്ളാൻ പാടില്ല ഇവിടെ പത്ത് കോടി ഉണ്ടായി നടക്കാത്ത സംഗതിയാണ് ഞാൻ എല്ലാ പള്ളികളും ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ തന്നാൽ ഒരു പള്ളി ഞാൻ പണി തരാം മിഷനറി അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ഹൈദരാബാദ് എന്നോട് ചില സിസ്റ്റർമാരൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കണേ പിതാവേ പിതാവിൻ്റെ അവിടെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ആയ എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ ഹൈദരാബാദിലെ റാമോജി കാണാൻ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു റാമോജി കാണിക്കാൻ ഗൈഡായിട്ട് പോകാനല്ല ഞാൻ ഹൈദരാബാദിൽ പോയിരിക്കണേ ഈ പാവങ്ങളുടെ പിന്നാലെ കാട്ടി പോയിട്ട് ഏ അവിടെ ഇരിക്കാനാ നമ്മൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഹൈദരാബാദ് കാണിക്കാനാ ഹൈദരാബാദിന്റെ അപ്പുറത്ത് ആരും കയറി ഇറങ്ങും ഞങ്ങളിപ്പോ കൊള്ളാപ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു മിഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് ദൈവ കടലിന്റെ തീരത്ത് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യര് എട്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്നിട്ട് വേണം അങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അവര് മീൻ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാൽ ആ മീൻ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ തലച്ചമുട് കൊണ്ടുപോകണം അവർക്ക് പള്ളിയില്ല അവിടെ പള്ളി പണിതുകൊണ്ടിരിക്കാം ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പറയും നമ്മൾ മിഷണറിമാരാകണമെങ്കിൽ മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് പരിശീലനപ്പെടണം നിങ്ങൾ മാസത്തിൽ ഒരു ഒരു കൊല്ലത്തിൽ അഞ്ചോ പത്തോ ദിവസം മിഷൻ പോയി കാണണം മിഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസം തോന്നും മൂന്നാമതായിട്ട് പരിശുദ്ധ പിതാവ് പറയുന്നു മിഷൻ മാസത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മിഷണറി വിശുദ്ധന്മാരുടെ തീക്ഷ്ണതയാണ് പൗലസപ്പസ്തോലൻ കൊറോന്തോസുകാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു വചനമുണ്ട് ഞാൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് ശാപം ഈ വൈ ഡോൺ പ്രീച്ച് ഗോസ്ബൽ ഐ വിൽ ബി കണ്ടമ്ഡ് എനിക്ക് ശാപമാണ് സ്നേഹമുള്ള എൻ്റെ മക്കളെ മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ജ്വലനം അതാണ് ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കാണും ഇവിടുത്തെ ഫെല്ലോഷിപ്പ് മിനിസ്ട്രി ഇവിടുത്തെ ഇൻ്റർസെഷൻ ഫോർ ഇന്ത്യ ഇവിടുത്തെ ഷക്കൈന മിനിസ്ട്രി ഇവിടുത്തെ മറ്റ് ലേ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അവരൊക്കെ ഒരുപാട് പേരെ മിഷനിലേക്ക് ഫിയാത്ത മിഷൻ എന്തോ നന്മകൾ അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അച്ഛന്മാരും കന്യാസ്ത്രികളും ഇവിടെ കുത്തിയിരുന്ന് ഉസ്കോൾ നടത്തുക ഉസ്കോളിൻ്റെ ലാഭ നഷ്ടക്കണക്കുകൾ എടുക്കുക ഇത് വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഇതൊക്കെ വേണം പക്ഷെ മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ആളുകളെ ഇറക്കണം നമ്മുടെ ഇടവകകൾ ഇറങ്ങണം നമ്മുടെ ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകണം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കണം ഈ തോമസ് ലീഹ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല തോമസ് ലീഹ ലാസറിന്റെ കുഴിമാടത്തിലേക്ക് കർത്താവ് പോകാൻ പറഞ്ഞപ്പോ പത്രോസും അന്ത്രയോസും പീലിപ്പോസും യോഹന്നാനൊക്കെ പറഞ്ഞു കർത്താവെ പോണ്ട അവിടെ ശത്രുക്കളാണ് അവിടെ പോയ ചത്തുപോകും കർത്താവ് പോകണമെന്ന് വാശി പിടിച്ചപ്പോ തോമാസ് ലീഹ പറഞ്ഞൊരു വാചകം നിങ്ങൾ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പറയൂ തോമാസ് ലീ എന്താ പറഞ്ഞേ അന്ന് ഉറക്ക പറഞ്ഞേ നമുക്കൊന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ കട്ടുള്ള കിടന്ന് മരിക്കുന്ന ഒറ്റ ക്രിസ്ത്യാനി സ്വർഗത്തിൽ പോവില്ല കുരിശുമ കിടന്ന് മരിക്കണേ പോവുള്ളോ നമുക്ക് അവന്റെ കൂടെ പോയി നമുക്ക് അവന്റെ കൂടെ പോയി അവന്റെ കൂടെ പോയി നമുക്ക് മരിക്കാം ക്രിസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ക്രൂസിഫിക്കേഷൻ ക്രിസ്തു ശിക്ഷനാകുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടാ അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്നാമത് മർബ പറയുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധന്മാർ ഈ കൊച്ചു ത്രൈസ്യ ഒരിക്കലും മിഷനിലേക്ക് പോകാത്തൊരു വിശുദ്ധയാണ് പക്ഷെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തെ സഹായിച്ചു പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തെ സഹായിച്ചു മിഷണറിമാരാകുക പാവങ്ങളെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വിശുദ്ധയായ മദർ തെരേസ വഴിവക്കൽ ഉപേക്ഷിച്ച കുഞ്ഞങ്ങളെ സ്വന്തം കോട്ടിന്റെ പോക്കറ്റിലിട്ട് വളർത്തിയ വിൻസെന്റ് ഇപ്പോൾ മിഷണറി ജ്വലനം ഈ ഫ്രാൻസി സേവ്യറിന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഈ സേവ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് തറവാട്ട് പേരല്ല അതൊരു രാജകുടുംബത്തിന്റെ പേരാണ് ആ രാജാക്കന്മാരുടെ നാടിൻ്റെ പേരാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യർ ജനിച്ചു വളർന്ന വീട് ഈശോ സഭക്കാർ നടത്തുന്ന ഒരു ജൂനിയർ കോളേജാണ് ആ കോളേജിൻ്റെ 
മുമ്പില് ഫ്രാൻസിസ് സേവിയറിന്റെ ഒരു ഒരു സ്റ്റാച്യു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ എന്താ എഴുതി വെച്ചേക്കണേന്ന് അറിയാമോ ദാമിഹ്യാനിമാശ്ചരെ തൊള്ളേ ദൈവമേ എനിക്ക് ആത്മാക്കളെ തരുക ബാക്കി എല്ലായിടത്തു കൊള്ളുക വീട്ടിൽ നിന്ന് പോന്ന ശേഷം പിന്നീട് ഒരിക്കൽ പോലും വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാത്തൊരു മിഷണറി വീട്ടിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ച് മിഷനിലേക്ക് വന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും തിരിച്ചു പോകാത്ത മിഷണറി മിഷണറി ജ്വലനം അതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിഷണറിമാരുടെ തീവ്രമായ അനുഭവങ്ങൾ ഞാനും നിങ്ങളും ഈ മിഷണറി മാസം ധ്യാനിക്കണം ഞാൻ പറയും ഈ മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം നമ്മളുടെ അച്ഛന്മാർ ഈ മിഷനിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള വിശുദ്ധരായ വൈദികരെ വിശുദ്ധരായ സമർപ്പിതരെ വിശുദ്ധരായ അൽമായരെ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം നാലാമത്തെ കാര്യം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ മിഷണറി എൻകൗണ്ടർ മിഷണറി ഫോർമേഷൻ മൂന്ന് മിഷണറി സെയിൻസ് നാല് മിഷണറി ചാരിറ്റി എൻ്റെ പൊന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ പണം കൊടുത്തിട്ട് മിഷനെ സഹായിക്കേണ്ടെന്നല്ല ആദ്യമായിട്ട് മർബവ പറയുന്നു മിഷൻ പ്രവർത്തനം സാധ്യമാണ് അത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ കടപ്പെട്ടവനാണെന്നുള്ള ബോധ്യമാണ് മിഷണറി ചാരിറ്റി ഞാൻ മിഷണറി പ്രവർത്തനത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു മിഷനിലേക്ക് പോകാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് മിഷനിൽ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് ഇന്ന് എന്നെ കാണുമ്പോ പല തൃശൂർ കരഞ്ഞു ചോദിക്കാറുണ്ട് പിതാവേ എന്താണ്ട് മോനെ അല്ല അവിടെ പിതാവിന് ആർ എസ് എസ് കാരുണ്ടോ എന്തേ അല്ല തല പോയിട്ടില്ലല്ലോ വാല് പോയിട്ടില്ലല്ലോ മൂക്ക് പോയിട്ടില്ലല്ലോ പ്രതിസന്ധികള് മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ജീവ സ്പന്ദനമാണ് അതുകൊണ്ട് മിഷണറി ചാരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോ കാശ് കൊടുക്കലല്ല ആദ്യമായിട്ട് മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിന് സാധ്യതകളുണ്ട് ചക്രവാളങ്ങളുണ്ട് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തില് ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഒരു കഥയുണ്ട് കർത്താവ് ജെറിക്കോയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ഒരു അത്തിമരം നിൽക്കുന്ന കണ്ടു ഈ അത്തിമരത്തില് ഫലമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് കർത്താവ് ചെന്നു കർത്താവിനപ്പ വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതില് ഇലകളല്ലാതെ ഇലകളല്ലാതെ ഫലങ്ങളൊന്നുമില്ല കർത്താവ് ഉടനെ തന്നെ ഒരൊറ്റ വെട്ട് വെട്ടി ഇനി നിന്നിൽ ഒരിക്കലും മത്തായി കർത്താവ് ചെയ്തത് കൊള്ളരുതായ്മയാണെന്ന് തോന്നുന്നുകൊണ്ട് ഒരു വാചകം പറഞ്ഞു അത് അത്തിപ്പഴങ്ങളുടെ അത് അത്തിപ്പഴങ്ങളുടെ മാർപ്പാപ്പ ഈ മിഷൻ ആ സാധാരണ മിഷൻ മാസം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇലചൂട് നിൽക്കുന്ന കത്തോലിക്ക ക്രൈസ്തവ ജീവിതങ്ങളെല്ലാം ശപിക്കപ്പെട്ട ഫലം തരാത്ത അത്തിമരങ്ങളാണ് സുവിശേഷ വേല ചെയ്യാത്ത എല്ലാ ക്രൈസ്തവ ജീവിതങ്ങളും ഇലചൂട് നിൽക്കുന്ന ഫലം ചൂടാത്ത അത്തിമരങ്ങൾ ശപിക്കപ്പെട്ട അത്തിമരങ്ങൾ ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വിചാരിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇലചൂടി നിൽക്കുന്നു കത്തോലിക്ക സഭയുടെ കേരള കത്തോലിക്ക സഭ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലചൂടി നിൽക്കുന്ന വലിയ അത്തിമരം വിശക്കുന്നവൻ അടുത്തു വരുമ്പോ ഫലമില്ല എന്താണ് അത്തിമരത്തിന്റെ ഫലം അത് സുവിശേഷവൽക്കരണമാണ് വിശക്കുന്നവരുടെ മുൻപില് സുവിശേഷം വിളമ്പുന്നതാണ് സുവിശേഷവൽക്കരണം അതുകൊണ്ട് മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നു ഞാനും നിങ്ങളും മിഷണറി ചാരിറ്റി കാണിക്കേണ്ടത് മിഷനെ കുറിച്ച് പോസിറ്റീവായിട്ട് മിഷന്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് സർഗാത്മകമായിട്ട് എല്ലാവരോടും പറയുക തട്ടിപ്പിതാവിനെ ശിക്ഷിച്ചു വിട്ടിരിക്കുക തട്ടിപ്പിതാവിനെ ഇവിടുന്ന് പുറത്താക്കിയിരിക്കുക ഇല്ല മക്കളെ ഞാനൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിക്കുക സ്വർഗത്തെ ചെല്ലുമ്പോ മിക്കവാറും കേരളത്തിലെ എല്ലാം എത്രമാരും നമ്മുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ മേടിച്ചിടക്ക് ഇറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പാണ്ട്രൂസ് പിതാവിൻ എന്നോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തെ സ്നേഹിക്കുക രണ്ടാമത് മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ചാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞാൻ പട്ടത്തിനോട് പറയും ഈ ജൂബിലിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ഒരു മിഷൻ ചാപ്പൽ ഇവിടെ തന്നെ തുടങ്ങണം മിഷന് വേണ്ടി 
പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അതിനുവേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനാ സംഖ്യ അതുവഴി ഉണ്ടാകണം മിഷനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക കൊച്ചു ത്രൈസ്യ ഒരിക്കലും മിഷനിൽ പോയില്ല കൊച്ചു ത്രൈസ്യ മിഷന് വേണ്ടി കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞു വിളവധികം വേലക്കാരോ ചുരുക്കം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിളവിന്റെ നാഥനോട് മിഷനറിമാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം മിഷനറിമാരെ ഓർക്കണം നിങ്ങൾ മൂന്നാമതാണ് മർപ്പപ്പ പറയുന്നത് മിഷണറി ചാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളാൽ പറ്റുന്ന സഹായം നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പറയും നമ്മുടെ ആർഭാടങ്ങൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ ബൊക്ക ഇതിപ്പോ നല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് ബൊക്കയാണ് കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വന്നാലും പട്ടച്ചി ഇത് തന്നെ എനിക്ക് തരും നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് പൂക്കളൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു ബൊക്ക കിട്ടിയാല് ഞാനത് കൊണ്ടുപോകും മക്കളെ ഇത് തന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും കാരണം അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോ കിട്ടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ കാർ കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നേ ഓരോ കല്യാണങ്ങൾക്ക് പള്ളികളിൽ അൾത്താര അലങ്കരിക്കാൻ പൂ വെക്കണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളൊക്കെ ഈ പള്ളിയിലെ പെരുന്നാൾക്ക് അൾത്താര ഡെക്കറേഷൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നവരാ ലൂർദ് പള്ളിയിലെ പെരുന്നാൾക്ക് മാതാവിന്റെ അൾത്താര അലങ്കരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ അച്ഛന ഞങ്ങളുടെ തലയിൽ തൊപ്പി മേച്ച് ഒരു തിരി നിന്ന് മുമ്പിൽ നിർത്തി മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിന് തട്ടിപ്പിതാവിന് അസൂയ ഉണ്ടായിട്ട് പറയല്ല തട്ടിപ്പിതാവ് അങ്ങനെ എന്തുകളെ മക്കളെ അതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ വളരെ നാല് പൂ അൾത്താരയിൽ വെച്ച കർത്താവിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷമായി ഇന്ന് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾ അൾത്താരകൾ അനാവശ്യമായിട്ട് പൂക്കൾ വെച്ച് അലങ്കരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കല്യാണങ്ങളുടെ സ്വീകരണത്തിന്റെ വേദികളിലെ ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റുകാര് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഇരിക്കാന്ന ആ വേദി ഒരുക്കാൻ കൊടുക്കുക പള്ളി തെറ്റ് കാണിക്കുന്നു അത് മനുഷ്യൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്നോട് ചില ചോദിക്കാറുണ്ട് വലിയ പള്ളി പണിതാല് എന്താ വലിയ വീട് പണിത തെറ്റാകോ വലിയ പള്ളി പണിതാല് വലിയ വീട് പണിതാല് ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക വലിയ പള്ളിയോട് പിതാവിന് എതിരൊന്നുമില്ല പള്ളിക്ക് നല്ല സൗകര്യം ഉണ്ടാകണം പക്ഷെ എന്തിനാ മക്കളെ ഈ ബംഗാളികൾ ഈ കുരിശിന്റെ മുകളിൽ കയറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ പലപ്പോഴും വിചാരിച്ചു ഞങ്ങളുടെ പുത്തം പള്ളി ഒന്ന് ഒന്ന് മായടിക്കാനായിട്ട് എത്ര പാവങ്ങൾ അതിന്റെ മുകളിൽ കയറി തലകുത്തി വീണു പള്ളിയുടെ സ്തൂപങ്ങൾ വലുതാക്കുക ആവശ്യമില്ലാത്ത കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ നിർത്തണം ഈ അടുത്ത ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പിതാവ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്പത് കൊല്ലമായി ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗം വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അമ്പതിനായിരം രൂപ പിതാവിൻ്റെ കയ്യിൽ തരുന്നത് എന്തിനാണ് എൻ്റെ കല്യാണത്തിൻ്റെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് അമ്പത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് പിതാവ് ബൈബിള് കൊടുക്കണം ഞാനൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഒരുപാട് പണം ഇന്ന് അനാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് അത് മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വർധനവിന് വേണ്ടി മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മിഷണറി വൈദികരെ വാർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി മിഷണറി ചാരിറ്റി ഈ മിഷൻ സെൻ്റർ നടത്തുന്ന അല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ആഘോഷം നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം അറിയാൻ ഈ ഫിയാത്ത് മിഷൻകാരെയും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ വേസ്റ്റ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് രണ്ട് ടൺ പേപ്പർ എടുത്താൽ ഒരു ടൺ പേപ്പർ ന്യൂസ് പ്രിന്റ് അവർക്ക് കൊടുക്കും അവർ ഇരുപത്തഞ്ച് ഭാഷകളിൽ സുവിശേഷം തർജ്ജമ ചെയ്തു ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കോപ്പി ബൈബിളുകൾ കാശ് മേടിക്കാതെ വെറുതെ കൊടുത്തു ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മെത്രാമാർ കൂടിയിട്ട് ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പണ്ട് പഠിക്കണം ഇന്റർസെഷൻ ഫോർ ഇന്ത്യ കൊന്ത ചെല്ലുക ഒരു ലക്ഷത്തോളം കൊന്ത മനുഷ്യരെ മിഷന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ചെല്ലുന്നു നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള മിഷണറി ചാരിറ്റികളിലേക്ക് പോകണം മക്കളെ പിതാവ് നിർത്തുക ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന മിഷനിൽ പോകുന്നവർക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ വലിയ ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒരു പ്രവാചകന് പ്രവാചകൻ നിലയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാക്ത അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേ മിഷനിലേക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ ഇടയാകട്ടെ പിതാവിനെ കണ്ടിട്ട് ചിലർക്ക് സങ്കടമുണ്ട് പിതാവ് കറുത്തുപോയി പിതാവിൻ്റെ മൂക്ക് വെളുത്തു പോയി പിതാവിൻ്റെ കണ്ണ് കുണ്ടിയെ പോയി ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ ഇടിവും ഈ ചതവും ഈ കഷ്ടപ്പാടു
ആത്മീയമായിട്ട് ഒരു ഉണർവുണ്ടാകാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം